El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, criticó que el presidente Danilo Medina no haya sometido a la justicia a funcionarios públicos envueltos en casos de corrupción administrativa. Y como nos cuenta Ariela Valdés, también deploró que ejecutivos de la empresa Odebrecht hayan sido indultados a través del acuerdo firmado por la constructora brasileña con la Procuraduría. De acuerdo con Servio Tulio Castaños Guzmán, esta administración solo castiga a funcionarios corruptos con la destitución. En referencia a la ahora ex director de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, responsable de la venta ilegal de los terrenos del sector Los Tres Brazos. Él solamente se limita a destituir quienes están ocupando posiciones públicas en el Estado, pero no a que desde el Ministerio Público se inicien o real y efectivamente se persigan eh, hechos dolosos, esa, esa, esa ha sido, esa ha sido su, su, su forma. Castaños Guzmán también criticó que en el acuerdo arribado entre la empresa brasileña Odebrecht y la Procuraduría General de la República solo se tomara en cuenta la indemnización económica y lamentó que ejecutivos de esa multinacional hayan sido indultados. No nos limitemos única y exclusivamente, digámoslo así, a indultar a la, a la, a la empresa. No es que ahí hubieron funcionarios que estuvieron representando a esas empresas. Entonces yo creo que debieran de ser parte, ¿verdad?, de todo lo que serían eventualmente eh, los sistemas de consecuencia en esta ocasión. En cambio, saludó que el juez coordinador de los juzgados de instrucción, Alejandro Vargas, se tome un tiempo para estudiar el acuerdo firmado entre Odebrecht y la Procuraduría por la complejidad del mismo. Yo creo que el juez ha, está actuando de manera correcta. Eso es un expediente amplísimo en donde él tiene que tomar en cuenta una serie de eh, situaciones y hechos para él tomar su decisión. Asimismo, el vicepresidente de Finjus favoreció que el procurador Jean Alain Rodríguez se reúna con autoridades brasileñas, ya que según entiende el Ministerio Público Dominicano, no cuenta con las herramientas suficientes y necesarias, contrario a otros países donde Odebrecht admitió entregó sobornos. Ariela Valdés, Noticias 23.